La, lo que está aconteciendo desde allí. Saludamos, por supuesto, a Walter Zurdo. Walter, Muy buenas tardes, querido, Walter. Un abrazo, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, es así, ya con el móvil en vivo, realmente es tal cual los escuchaba a ustedes, escuchaba a las autoras también que van a estar presentando. Es fantástico, una tarde que se está viviendo, eh, muy pero muy lindo para la lectura y sobre todo también para recorrer los distintos autores. Yo estoy con Nerea Liebre en este momento que va a estar presentando eh, algo muy lindo, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con una novela juvenil que tiene por nombre Quebrantahuesos. Ella es de la ciudad de Gualeguaychú, actualmente está viviendo en Buenos Aires, si Así no me equivoco, es. y hoy está aquí presente por primera vez en Paraná. Ale. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una alegría inmensa estar hoy en Paraná, en la feria, eh, inaugurando, ¿no? El día de la inauguración. Muy bien, y sobre todo presentando también esto que vemos a continuación, Quebranta Huesos, final de vuelos. ¿Qué podemos contar? Esta es una novela eh, que en principio yo había escrito para el público adulto, pero se apropiaron los jóvenes y la empezaron a trabajar en las diferentes secundarias en todo el país, y es una, una novela cuya ficción son los vuelos de la muerte sobre el delta entrarriano. Es una novela que yo me inspiré en una investigación de un periodista gualeguaychense que se llama Fabián Mañota, a partir de la, del cual él relevó te, testimonios de lo que había sucedido durante la última dictadura militar en Villa Paranacito, y se abrió una causa en Concepción del Uruguay que la, eh, la está llevando la doctora Josefina Minata. A partir de esa investigación que leí, yo dije, este escenario tiene que ser eh, el escenario de una de mis novelas y ahí empecé a trabajar. Lo que nunca me imaginé es que iba a tener tanta repercusión en colegios y en colegios de diferentes partes del país que están muy interesados en saber qué pasó al sur de Entre Ríos durante esa época. ¿Cuándo fue que la terminaste? Esta novela la terminé el año pasado, a principios de años, y salió publicada más o menos en agosto. En agosto. Bien. Hoy primera vez en Paraná, la está presentando, pero seguramente ya en otros puntos de la provincia. ¿no? Estuvimos, sí, por primera vez estamos en Paraná, pero estuvimos en Colón, en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú, en diferentes lugares, y en muchos, en muchos lugares de Buenos Aires también. ¿Qué, qué es lo que...? Te llevas de todo esto, ¿no? De esta feria, este Paraná lee, más allá de que está comenzando, pero sobre todo también en tiempos donde se lee muchas veces por PDF, también la lectura nunca se pierde, ¿no? Pero acerca de los libros, ¿cómo, cómo están los chicos hoy con la lectura? Justo te iba a decir eso. En realidad lo que, lo que me llevo es el interés de los jóvenes sobre una temática que les llama la atención, que quieren charlar en las aulas, que les interesa, que los interpela. Eh, es, es, Viste, a veces te dicen los chicos no leen, pero los chicos leen. El tema es qué le ofrece uno y qué les hace llegar. Por eso siempre recomiendo que cuando dicen, ¿qué les puedo hacer leer a mis hijos? Que los lleves a una biblioteca o que los traigas a la Feria del Libro. Que vengan acá, que recorran los stands. Hay muchísimos stands, muchísima literatura y editoriales locales, provinciales, incluso de afuera, distribuidores de libros. Que lo acerquen, que los chicos mismos elijan. ¿Crees que hay que trabajar más en la comprensión y en la lectura desde el inicio? O no? Yo creo que los maestros hacen un trabajo fantástico, pero... Vale reforzar en casa de los padres buscando libros desde temprano, desde chicos. Buscarles cuentos que les gusten. Hay, los chicos, hay chicos que se interesan en, en historias de, de dinosaurios, de magos, etcétera, etcétera. Bueno, acercarlos. Eso, lo que les interesa, bueno, adelante, bienvenido sea. Bueno, esto lo va a estar presentando en un ratito. Nada más. En un ratito, ahora a las 4 de la tarde arrancamos acá en Salamayo, en Paraná, en la costa del río. Muy bien, muchísimas gracias. A vos. Bueno, chicos, desde Estudios, esto realmente está muy bueno. Con Lautaro vamos a estar eh, mostrando, charlando con diferentes autores. Hace un ratito estaba Julián Estopel un poco para este, contarnos qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, hoy Gonzalo estuvo del otro lado de la sala. Ahora nosotros estamos en este otro sector también, compartiendo, viendo un poco también las novedades y sobre todo también esto que recién arranca. Vamos a recordar del 18 al 21 de agosto. Además, esto está acompañado eh, Facundo Aracel. Sí. De, de lo que tiene que ver con los puestos gastronómicos también, que están claro. abiertos hasta la hora 23. Así que realmente te digo que eh, está bueno. Hay muchos Lindo chicos movimiento. también que están este, recorriendo esta feria. Eh, Lindo movimiento, es así. Y sobre todo, qué bueno esto que decía, ¿no? De los padres, este, más allá de que los docentes hacen una excelente tarea, pero de reforzar desde la casa. Vos te debes acordar, Facundo, porque yo de chico leía los condoritos o los patrucitos ah, sí. o los patruzú, o mi, mi hermano compraba historietas en su momento, eh, Nipur, no sé si te, te debes de recordar gash. seguramente. Sí, este, bueno, y uno aprendió. De la gash, exactamente. Sí, sí, este, sí. Y vos sabés que uno aprendía a leer, aprendía los signos de interrogación, los signos de Todo. pregunta, en la lectura, y realmente es muy bueno. El, elige tu propia aventura, leía yo cuando era 
adolescente también que estaba muy de moda, que tenía que al pie de página elegir eh, qué camino tomar. ¿Eh? Pues él era el protagonista, estaba contado en primera persona, decía, por ejemplo, si te querés tirar del, 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 la, del puente, anda a la página 25. Tanto, si querés claro. meterte en la cueva, anda a la página 33. Sí, sí. Y vos ibas ahí eligiendo las opciones y terminabas siempre en un final distinto. Elige tu propia aventura, es <risa> una belleza, es una lectura inolvidable para mí. No, realmente, viste, uno uno le queda, y cómo le quedan con los años claro. todos estos eh, recuerdos. Quería ubicarlo a, Jul a Juli Estopilo, que estaba por acá hace un ratito, pero bueno, seguramente quizás en otra salida vamos a volver. Eh, y bueno, te queríamos mostrar a la provincia claro, en vivo lo que está sucediendo en este preciso momento en Sala de Mayo. El clima acompaña, eh, la gente también tiene ese espacio como para charlar, vemos personas mayores también que se acercan este, a consultar y un poco también a, a, a ver. Y he visto también que hay gente con, con los chicos. Mira, ya viene Julián. Tenemos un ratito, sí, ustedes sí, me sí. dicen sí, de claro estudios. Sí. Hoy lo estoy viendo a Julián que viene. Tenés justamente para, para, ese, para ese sector, para, para ese lugar. Bien, ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, Julián, andás de un lado para otro. Sí. Simplemente charlábamos con un autor hace un ratito de la ciudad de Gualeguaychú. Bueno, hay autores por todos lados, ¿no? Sí, bueno, ya alargamos con toda la feria. Hoy fue el día de. Está transcurriendo el día dedicado a las escuelas con mucha. Fue muy intenso a la mañana y ahora están sobre todo en la carpa de las infancias que está atrás ahí en la zona de estacionamiento de Sala Mayo. Ahora empieza la presentación de Nerea Libre con quien ustedes hablaban y después presentaciones de libro permanentemente acá en el hall central. Así que con, ya arrancó con mucha intensidad la feria. Para la gente que está del otro lado, ¿hasta qué hora está abierto hoy? Contarles de mañana también. Bien, hoy estamos hasta las 21 horas. Eh, y a partir mañana, a partir de las 10 de la mañana, con mucha programación durante toda la jornada, ya el patio gastronómico funcionando, actividades para las infancias de 10 a 18, eh, así que los esperamos, las esperamos para pasar un fin de semana hermoso acá en la Feria del Libro. Ha sido mucho trabajo, no solamente durante la semana, sino que esto vino organizándose hace mucho tiempo, ¿no? Sí, no, ha sido un trabajo que viene de varios meses, eh, todo el equipo de Cultura, eh, la editorial por ahí lo que hace es observar más en la programación, pero todo el equipo de Cultura está, está trabajando, abocado a, a que salga hermoso, todos los años la feria va creciendo, eh, vamos consolidando un dispositivo de promoción de lectura muy grande, eh, que también impulsa muy fuertemente la industria del libro, de, los, de las editoriales y las librerías locales, y a la vez que sirve y mucho para visibilizar el trabajo de los autores y las autoras de la provincia, así que eh, el trabajo que ha hecho el Estado Municipal para eh, cada vez hacer más fuerte la feria y posibilitar y brindar accesibilidad a, a mucha gente para poder encontrarse con este lugar tan maravilloso, es realmente me parece muy importante. Julián, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, así entonces la palabra de Julián Estopelo, chicos, poco bien, dándonos un tío. parámetro, un panorama de, de, de lo que está ocurriendo aquí en este sector. Muy bien, Walter, querido, impecable tarea. Estamos en contacto de todas maneras, ¿eh? si bien este, esto recién arranca, cuando haya más novedades o otra este, voz eh, para, para compartir con nosotros, eh, bueno, estaremos retomando entonces la conexión. Un abrazo y hasta luego. Volvemos en cualquier momento, seguimos con estudios. Perfecto, bueno, ahí estaba Walter Zurdo, la Bien. sala mayo. La...